தங்களானே ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து இந்த படத்துக்கு ஒரு ஏக எதிர்பார்ப்பு இருந்திருக்கு ஸ்டுடியோ கிரீன் கே ஞானவேல் ராஜா பெருமையுடன் வழங்கும் பாரஞ்சித்தோட மாபெரும் ஏன்னா ஒரு ஒரு வடிவத்தில் வந்து தங்கலான் ஷியான் விக்ரம் ஷியான் விக்ரம் வந்து நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் இஸ் த டேனி டே லூயிஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அவர் வந்து புருவம் வரைக்கும் கால் நகம் வரைக்கும் அந்த கதாபாத்திரத்துக்காக தன்னை உருமாற்றி அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட படங்களில் நம்ம நிறைய ரேஞ்சு பார்த்துருக்கோம் ஒரு படத்துலேயே மூணு நாலு கேரக்டர்ஸ்லாம் போட்ரே பண்ணுறது அவருக்கு ரொம்ப சுலபம் எனக்கு தெரிஞ்ச உலக நாயகனுக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கிய முயற்சிகள் சரியான காலகட்டத்தில் அவருக்கு அமைஞ்சு வந்துச்சுன்னா அவர் தமிழ் சினிமாவே பெருமை சேர்க்கிற விதத்தில் முயற்சிகள் அவர்கிட்டேருந்து வரும் இவ்வளோ வருஷமாக அவர் வந்து சாமி படத்துலேயும் கஷ்டப்பட்டு ஓடினார் அப்படின்னு இப்போ தான் தெரியுது அந்த அந்த காலில் லிட்ரலாக லெஃப்ட் லெக்கும் ரைட் லெக்கும் பார்க்க வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது சரி ஓகே ஒரு எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் பயங்கரமாக எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு பண்ண எடுத்துருக்காங்க இந்த ரிவ்யூ வந்து நம்ம ரெண்டு ஆங்கிளில் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து அந்த ஃபிலிம் அஃபெக்ஷனாடோன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா அந்த சினிமா அஃபெக்ஷனாடோவா அந்த அந்த ஒரு பயங்கர பற்றோட ஆர்வத்தோட வாவ் சினிமாஸ் அண்ட் அமேசிங் கிராஃப்ட் பாரஞ்சு திஸ் அ வாய்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறவங்களுக்கு ஒரு பாணி இருக்குது விச் இஸ் திஸ் இஸ் அ ட்ரூலி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் இந்த கதை களம் இருக்கல்லவா இதில் வந்து ஒரு மேஜிக் ரியலிசம்ன்ற ஒரு லேயரை வேறு கொண்டு வந்து ஆரத்தின்ற கேரக்டர் மூலமாக ஒரு மேஜிக் ரியலிசத்துக்கான ஒரு எலிமெண்ட்டை ஃபோர் ஷாடோ பண்ணிக்கிட்டே வராங்க இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு யூனோ செட்டப் டைம் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த படத்துக்கு கங்கம்மா அவங்களுக்கு எவ்வளோ குழந்தைங்க நம்ம சியானவர்கள் தங்கலான் என்ன பண்ணுறாரு அந்த ஊர் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க பசுபதி ஏன் சந்திரமுகியில் வர நாசர் மாதிரி ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மாடுலேஷனில் பேசுகிறாரு அப்புறம் வெள்ளக்காரன் எப்போ கதைக்குள்ளே வரான் எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இந்த கதை நகருது எக்ஸ்டென்சிவ் ரீசர்ச் இந்த ஹோல் ஸ்டோரி வேர்ல்டு பில்டிங் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ பாரஞ்சு திஸ் அ இஸ் அ கம்ப்ளீட் ஃபில்ம் மேக்கர் ஒரு நல்ல கிராஃப்ட் மேலே ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டோரி டெல்லர் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த கதைக்களத்துக்கு ஏற்ப அந்த மண் புல் செடி கொடி பூச்சி வரைக்கும் எல்லாமே அந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிடும் ஒரு சர்பேட்டாக பரம்பரைனா அந்த உலகத்தை காமிச்சிருவார் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பர்டிகுலர் டைம் லைன் எடுத்து அதுக்கான டிமோகிராஃபியை செலக்ட் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் இந்த யானைமலையை பார்க்கும்போது எங்கள் மதுரைக்காரங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பூரிப்பு அந்த கோல்டு எங்கே இருக்குது அதை யார் பாதுகாக்கிறா அப்படியே லைட்டாக சில இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம்ஸோட கதைகளெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி டச் பண்ணிட்டு வருது பட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே திஸ் இஸ் அ மேவ்ரிக் ஸ்டோரி டெல்லர் வித் அ ஜென்ரேஷ்னல் டேலண்ட் அதாவது இந்த 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 செஞ்சுரிக்கான ஒரு டேலண்ட் மாதிரியான ஜியான் விக்ரம் அண்ட் ஜி வி பிரகாஷ் ஆன் ஸ்டெராய்ட்ஸ் வாட் மோர் யூ வாண்ட்ன்ற மாதிரி அண்ட் பவர் ஹவுஸ் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஒரு பக்கம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் கங்கம்மா கதாபாத்திரத்தில் பார்வதி வந்து பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்துலேயே என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் சீக்வன்ஸ் வந்து அந்த மினிக்கி மினிக்கி சாங்குக்கான லீடு தான் அந்த ஊர் மக்களுக்கு வந்து துற கொடுத்த சட்டை அதாவது பெண்கள் போடுறதுக்கான ப்ளவுஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து சியான் கொடுக்குறாரு அந்த பெண்கள் அந்த ப்ளவுஸ் எல்லாம் மொதல் வாட்டி போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்வதி பர்டிகுலர்லி ஹவு இட் ஃபீல்ஸ் அவங்க உடம்புல அது எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்து ஒன்று ஒன்று பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் அவங்க கூட நடித்த பொண்ணு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இப்படி ஒரு படம் இவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இஸ் இஸ் அ மாடல் டேர்ன்ட் ஆக்டர் இவ்வளோ சீக்கிரம் தான் லைஃப்பில் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குமான்னு தெரியல ஹரிக்கு பேரா பண்ணியிருப்பாங்க பிரமாதமான பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் ஹர் அண்ட் கூட நடித்த எல்லாருமே வந்து எங்கேயோ ஃப்ரேமோட கட்ட கடைசியில் இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கூட ஏன்னா நீங்கள் இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் மாதிரி ஒரு பீரியட் பேஸ்ட் ஃபில்ம் ஒரு செட்டில்மெண்ட் பேஸ்ட் ஃபில்ம்னா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே டைலாக் போர்ஷன்ஸ் இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க சொல்லி எல்லாரையும் ரெடி பண்ணி அந்த லுக்கை செட் பண்ணி கொண்டு போகணும் அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப கன்வின்சிங்காக சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அந்த பெயினை காட்டணும் அந்த பயத்தை காட்டணும் அந்த ஊருக்கான அந்த அந்த ஒரு கிரிட்டை காட்டணும் அதை எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க அண்ட் டேனியல் ஓட கிரேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா பொதுவாக இங்கிலீஷ் ஆக்டர்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவில் நடிக்கும்போது ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டாக இருக்கும் இவர் அவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கார் இந்த படத்தில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அவரோட கேரக்டர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு இடத்துல கம்ப்ளீட் வில்லனாக மாறுன்ற ப்ரெடிக்டபிள் நேச்சர் அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு இருந்தாலும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர் டிசைன் இட் ஸ்டில் ஏன்னா என்ஜாயபிளாக இருந்தது கூட வந்து ஏன்னா அந்த லென்ஸ் படத்தில் புகழ்பெற்றவர் அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் வந்து தங்கலானில் வந்து அவர் தான் வந்து இந்த ஒரு கேப்டன் மில்லரில் காளி வெங்கட்டுக்க
பண்ணார் சாம் செட் பண்ண விஷயங்கள் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அப்படியே ஏன்னோ அவுட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதில் ஒரு லார்ஜர் தான் லைஃப்பெல்லாம் பொசிஷன் பண்ண முடியாது இது ஹேண்ட் காம்பேக்ட் அவங்க கையில் வச்சிருக்கிற வெப்பன்ஸ் அந்த கட்டைகள் இன்னொரு பக்கம் வெள்ளக்காரங்க வச்சிருக்கிற பேரல் கன்ஸ்ன்னு சொல்லி அந்த லெவலுக்குள்ளே தான் அதை பண்ண முடியும் அது ரொம்ப கன்வின்சிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பேந்தர் எபிசோடு ஒன்று வருது அந்த பேந்தருக்குமே ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க க ஏன்னோ கதையில் ஏன்னா ஃபிஃப்த் சென்ச்சுரி பிசி கட்ட கடைசியில் படத்தில் பொசிஷன் ஆகும்பொழுது நமக்கு எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகுது ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் தட் ஆர் ஃபில்ம் அஃபெக்ஷனடோ மேட் லவ் பட் அதர் தேன் தட் யூனோ சியான் மேலே இருக்கிற ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டை தாண்டி பாரஞ்சித் மேலே இருக்கிற ஒரு லைக்கிங்கை தாண்டி கிரிட்டிக்கலாகவே இந்த படத்தை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல டெஃபினட்டாக என்கேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் இருக்கு பிகாஸ் அந்த மேஜிக் ரியலிசம் அந்த ஆரத்தி கேரக்டரை வந்து கதைக்குள்ள கொண்டு வந்த விதம் இருக்குல்ல அந்த மேஜிக் ரியலிசம்கான ஒரு நீட் அந்த கதையில் ஏன் வருது எதுக்கு வருது இந்த புத்தர் சிலையை தனியாக அப்பப்போ காமிச்சிட்டே இருக்காங்க அந்த சிலைக்கான முக்கியத்துவம் என்ன இதில் சொல்லப்படுற சித்தாந்தம் என்ன கருத்து என்ன ஏற்றத்தாழ்வு என்ன இதெல்லாமே பாரஞ்சித் படங்கள் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஸ்பூன் ஃபீட்லாம் அவர் பண்ணல கதைக்கு ஏற்ப தான் பண்ணியிருக்காரு பட் அஃப்கோர்ஸ் சம்படி மைட் ஃபீல் விக்டமைஸ்ட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே பட் அது வந்து யார் எப்படி பார்க்குறாங்கன்றதுல தான் இருக்குது பட் அதை தாண்டி என்கேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் டெஃபினட்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல இருந்துச்சு பிகாஸ் அந்த மேஜிக் ரியலிசம் ஃபோர் ஷேடோ பண்ணப்பட்ட விதம் அதாவது மல்டிபிள் டைம் லைன்ஸ் ஒரே சீக்வன்ஸில் அந்த கண்டினியூட்டியோட அப்படி மேட்ச் கட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து யார் தங்களான் யாருக்காக நம்ம ரூட் பண்ணுறோம் இதுக்காக இந்த கதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இதில் கான்கிரீட்டான வில்லன் யாருன்னு சொல்லி மல்டிபிள் திங்ஸ் மல்டிபிள் நரேட்டிவ்ஸ் போயிட்டு இருக்கிறதுனால யாருக்குமே வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரூட் ஃபார் அந்த பிரச்சனை இந்த கதையில் இருக்குது அந்த மேஜிக் ரியலிசம் வந்து சில பேருக்கு வந்து இது ஒரு செட்பேக்காக இருக்கலாம் எனக்கு அது ஒரு அடிஷ்னல் லேயர் டு என்ஜாய் மாதிரி தான் இருந்தது பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ இட் கம்ஸ் ஃபுல் சர்க்கிள் இந்த ஃபில்ம் பட் அதை தாண்டி ஃபஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து ரொம்ப பேசபிளாக தான் இருந்தது அண்ட் இன்டர்வெலில் டெஃபினட்டாக ஒரு ஹையை நோக்கி போகிறாங்க பட் ஒன்ஸ் யூனோ ப்ராப்ளம்ஸ் ஸ்டார்ட் கம்மிங் அண்ட் யூனோ இட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அஃபெக்டிங் தங்கலான் ஃபார் ரியல் தட்ஸ் வின் த ஸ்டோரி ரியலி பீக்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் அவரோட பொண்ணோட ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இறந்து போகிறாங்க நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது அந்த கதையில் அவரை நம்பி வந்த மக்கள் ஏமாற்றப்படுறாங்க அவருக்கான பிரச்சனைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்ம அவர் பார்வைக்குள்ளேயே போகிறோம் அப்போ அது வரைக்குமே அது ஒரு ஸ்பெக்டக்கிள் ஒரு கதை உலகம் நம்ம அப்படி டிட்டாச்சாக தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒன்ஸ் வி கெட் இன் டு த ஆக்சுவல் கான்ஃப்ளிக்ஸ் த ஸ்டோரி ஸ்டார்ட்ஸ் டு டேக் பேஸ் இப்போ ஆன்லைனில் பரவாயில்ல செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஒரு பிரச்சனையாக பேசிகிட்டு இருந்தாங்க டு மீ பர்சனலி செகண்ட் ஆஃப் இஸ் ரிமார்க்கபிள் இட் ஒர்க் ரீலி வெல் ஃபார் மீ தேன் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் வெறும் தங்களான் அந்த செட்டில்மெண்ட் அந்த அந்த விஷயங்கள்லாம் அவர் எப்போ வந்து அந்த பேண்ட் சட்டையோட ரிட்டர்ன் ஆகிறாரோ அங்கேருந்து ஒரு பயங்கரமான டேக் ஆஃப் அண்ட் கிளைமேக்ஸில் ஒரு மிகப்பெரிய செட் பீஸ் அஃப்கோர்ஸ் சில இடங்களில் கொஞ்சம் கிளம்சியாக இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் தாண்டி அந்த செகண்ட் ஆஃபில் ஒரு 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 எலிவேஷன் க்ரியேட் பண்ணி கடைசியில் அவரே அந்த தங்களானா வந்து நிற்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு மொமெண்ட்டாக இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம இந்த படங்கள்லாம் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது இந்த ஸ்லோ மோஷனு அப்புறம் அந்த கூஸ் பம்ஸ்ன்றது ஒன்று நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் பட் அதெல்லாம் தாண்டி நான் படம் அது ஒரு ஒரு பிரேவ் ஹார்ட் பார்க்கும்போது ஒரு லாஸ்ட் ஆஃப் த மொஹிகன்ஸ் பார்க்கும்போதோ ஏற்படுற ஒரு நெருடில் அந்த அந்த கதை உலகத்தை நம்ம போய் விட்னஸ் பண்ணிட்டு வர மாதிரியான ஒரு படம் இது அண்டு ஜி வி பிரகாஷ் வந்து நம்ம ஒரு கரியர் டிஃபைனிங் ஒர்க்கை கொடுத்துட்ருக்காரு ஜி வி பிரகாஷ் வந்து சம்படி யூ கேன் ட்ரஸ்ட் ஃபார் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ்ன்ற மாதிரி தான் இஸ் அ கோ டு கம்போசர் ஃபார் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ் ரொம்பவும் வந்து இனோவேட் பண்ணாமல் ரொம்பவும் வந்து வானபி ஸ்பேஸில் இல்லாமல் நான் செம்ம இன்டர்நேஷ்னலாக ஒன்று பண்ணுற மாதிரிலாம் இல்லாமல் அந்த கதை காலத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்கனவே சாட் பஸ்டர் சாங்ஸ் கொடுத்து பின்னணி இசையிலையுமே ஓவர் டூ பண்ணாமல் அவ்வளோ அழகாக இன்ஃபேக்ட் வந்து ஹீ ஸ்டுட் அவுட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் எனக்கு ஹீ வாஸ் த ஹீரோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா கதை வந்து அவர் தூக்கி நிப்பாட்டிட்டு இருந்தார் வேற செகண்ட் ஆஃபில் ஹீ அக்கம்பனிட் இட் இன் அ மச் இனோ ஃபேன்சியர் ஃபேஷன் ஐ உட்ஸே சியான் விக்ரம்க்கு வந்து நிறைய அவரோட படங்களில் நீங்கள் அவரோட பாணியை பார்த்துருவீங்க அவர் பல்ல கடிச்சிட்டு அழற விதம் அவர் இன்னும் பஞ்சலாக் பேசின படங்களும் பார்த்துருக்கோம் ஹீரோயின லவ் பண்ணுற படங்களும் பார்த்துருக்கோம் பட் இங்கே யூ வேர் நாட் ஏபிள் to see Chiyan Vikram at all and he was being Tangalan. That is the case of a seasoned
பிரதிபலிக்கணும் பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு தாட் இருக்குல்ல தட் இஸ் பிரில்லியன்ஸ் இன்ஃபேக்ட் கிளைமேக்ஸில் தங்களான் ஆரதி கிட்ட பேசுகிற ஒரு வசனம் தான் அந்த படத்தோட உள் கருத்து அந்த உள் நோக்கம் இந்த படம் எடுக்கப்பட்ட நோக்கமே அதுதான் அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஐ திங்க் இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கும் ரிபல்ஸ் இருப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் வார் ஃபிலிம் பிராவ் ஹார்ட் மாதிரி போகிறது ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் அந்த மேஜிக் ரியலிசம் வந்து திரும்ப உள்ள ஒரு லேயராக கொண்டு வந்து கதையில் ஒரு கலக்கம் ஏற்பட்டுனதா ஒரு பெரிய மேசிவ் ரோல் ஃபார் மாலவிகா ஒரு கே யூ நோ லைஃப் சேஞ்சிங் ரோல் ஃபார் ஹர் அண்ட் ஐ திங்க் யூனோ கிஷோரோட அந்த ஷார்ட் டிவிஷன் இந்த கேமரா ஒர்க் அவர் இந்த இந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்ட விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தை கொடுக்குது எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே ரொம்ப பிரமாதமாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் யூ நீட் அ கட்சி கை லைக் அ ஞானவேல் ராஜா டு யூனோ ப்ரொடியூஸ் அ ஃபிலிம் லைக் திஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் லாட் ஆஃப் என்கேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் பிகாஸ் இட் கோஸ் இன் சர்க்கிள்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தி மேஜிக் ரியலிசம் செகண்ட் ஆஃப் இட் டேக்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ப்ரில்லியன்ட் என்டிங் ஐ லவ்ட் இட் ஃபார் தீஸ் ரீசன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்